ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐഷോസ് കിച്ചൺ ഐഷോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ മലബാറിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് നെയ്ച്ചോറ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുക്കറിൽ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ ഒരുപാട് മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഷർ കുക്കറിൽ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് മുതലേ ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജീരകശാല അരിയായിരിക്കും എടുക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ജീരകശാല കൈമ റൈസാണ് ഇത് നാട്ടിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ അരിയായിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതുകൊണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പം നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഈ ജീരകശാല റൈസാണ് നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ എടുക്കാറ് നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഈ ജീരകശാല റൈസ് കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കാറ് പിന്നെ ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ബസ്മതി റൈസാണ് നല്ല ഒരു തരം വലിയ അരിയായിരിക്കും ഈ ബസ്മതി റൈസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നെയ്ച്ചോറൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടിലുള്ളവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക പേരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റൈസ് കൊണ്ടാണ് ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രാൻഡ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഞാൻ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു കപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ ചെറിയ സവോള ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ സവോള എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ചേർത്താൽ നല്ലത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കണം നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരി നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നെയ്ച്ചോർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ റോ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് കറാമ്പട്ട കറാമ്പു ഏലയ്ക്ക ജാതിപത്രി കറാമ്പട്ടയുടെ ഇല ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതാണിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചേരുവകളാണ് ഞാൻ ഒരു സവോളയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇതുപോലെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് അരിയുക അതുപോലെ അല്പം മണ്ടിപ്പരിപ്പും അല്പം കിസ്മിസും
സവോള ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക വല്ലാണ്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പോകും കേട്ടോ കാരണം കുക്കറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം സാധാരണ നമ്മൾ നേച്ചറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ പ്രഷർ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അരി ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി കൂടുതൽ കുക്കാവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അരി ആദ്യം ഇട്ടിട്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ അരി കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് ഒടയാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നാലര കപ്പ് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് കപ്പിന് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കറൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ആണ് എടുക്കാറ് പക്ഷെ കുക്കറിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതി അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേവ് കിട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വേവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതും വിട്ടുപോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഡെക്കറേഷനുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആക്കിയെടുക്കാറില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്നും നെയ്ച്ചോറിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അതുപോലെ കുട്ടികളൊന്നും ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഇതിന് മുകളിൽ നെയ്ച്ചോറിന് മുകളിൽ ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിന് ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും ഒക്കെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ കിസ്മിസും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ സവോള നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ തുറക്കരുത് അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ മൊത്തം പോയ ശേഷം വേണം തുറന്ന് നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒട്ടും മിക്സ് ചെയ്യരുത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലിഡ് തുറന്ന പാടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കുക്കറിലുള്ള ചോറ് മൊത്തത്തിൽ വേറൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് പരത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സ് ചെയ്യാതെ പരത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നെയ്ച്ചോറിൽ ഒട്ടും തന്നെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അല്പം ചോറ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്പം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയറായിട്ട് നെയ്യും ചോറുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെയ്യിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഈ ചോറിൽ നന്നായിട്ട് വരും നമ്മൾക്ക് അല്പം മാത്രം നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആ ചോറിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുറന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അരി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നൊന്നിനോട് തൊടാതെ തന്നെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തോന്നിയില്ല അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും സാധാരണ പ്രഷർ കുക്കറിലൊക്കെ ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പം ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ചോറ് വല്ലാണ്ട് വെന്തോടയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് വല്ലാണ്ട് കട്ട പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്പം മാത്രം ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നേച്ചർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നെയ് ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ ചോറിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയ്യിട്ടതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കി എന്ന് പറയേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അയക്കാനും മറന്ന